ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா அசம்பிளி லைன் பேலன்ஸிங் ஸோ இந்த இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா அசம்பிளி லைன்ஸ் பேலன்ஸிங்னால் என்ன அசம்பிளி லைன்ஸோட ப பெனிஃபிட் அண்ட் ஒரு சில ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் என்ன அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அசம்பிளி லைன் பேலன்ஸிங் ஸோ ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் அசம்பிளி லைன் பேலன்ஸிங் ஸோ ஏஎல்பி இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு அசைன் டாஸ்க் டு ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அவுட்புட்டாக வர்றதுக்கு வந்து நிறையா ஒர்க் ஸ்டேஷனை தாண்டி தான் வரும் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் டாஸ்க் அசைன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஆயில் மேனுஃபேக்சரிங் நீ எடுத்துக்கிட்டேன்னா அங்கே வந்து ஆயிலில் ரா மெட்டீரியலில் வந்து க்ளீனிங் ரோஸ்டிங் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க இதெல்லாமே தனித்தனியான ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஸோ இந்த ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் டாஸ்க் அசைன் பண்ணி எவ்வளோ தூரத்துக்கு எஃபெக்டிவாக நம்ம கொண்டு போகிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் டைம் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ வந்து என்ன இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரெசிடென்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எந்த டாஸ்க்கு முன்னாடி எந்த டாஸ்க் முடிச்சிருக்கணும் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருந்தால் தான் ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்க முடியும் அண்ட் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் ஏஷன் டேக்ஸ் அதே மாதிரி என்ன ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து எந்த ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷனும் ரொம்ப அதிகமாக டைம் எடுத்துடக்கூடாது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு அஞ்சு ஆறு ஸ்டேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அஞ்சு ஆறு ஒர்க் ஸ்டேஷன் இருக்குன்னா இப்போ வந்து ரா மெட்டீரியல் க்ளீனிங் செஷன் மட்டுமே தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துக்குது ஆனால் இன்னொரு பேக்கேஜிங் செஷன் பத்து நிமிஷம் தான் எடுக்குதுன்னா அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்து கடகடகடகு மீதி இருக்க ஒர்க் ஸ்டேஷனில் வந்து என்ன ஆகிடும் வேக வேகமாக டாஸ்க் ரன் ஆகும் ஸோ டாஸ்க் ரன் ஆகும்போது நிறைய இடத்துல ஐடல் டைம்ன்றது வந்துடும் ஸோ வந்து எந்த ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷனும் நிறையா நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாப்புல இல்லாமல் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் என்னென்னா அசம்பிளி லைன் பேலன்ஸிங் ஸோ ஐடல் டைமை மினிமைஸ் பண்ணுறது நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஹவு கேன் அசம்பிளி லைன் பேலன்ஸிங் பெனிஃபிட் யுவர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொமோட்ஸ் ஒன் பீஸ் ஃப்ளோ ஸோ ஒரு பீஸ் அட் அ டைமில் ஃப்ளோ ஆகி அவுட்புட் வர்றது ஃபாஸ்ட்டாக வர்றதுக்கான ஒரு ஸ்மூத் ஃப்ளோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் ஓவர் பர்டன் ஒரு இடத்துல வந்து நிறையா ஒர்க் இருக்கா அப்போ ஒரு ஸ்டேஷனில் மட்டும் நிறையா வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னொரு ஸ்டேஷனில் சும்மாவே இருக்காங்க அப்படின்றாப்புல இல்லாமல் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தடும் அசம்பிளி லைன் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மினிமைஸ் வேஸ்ட் அதாவது ஓவர் ப்ராசஸிங்கும் இருக்காது நிறையா இடத்துல ஒர்க்கை வந்து திரும்ப திரும்ப பண்ணுறது இன்வென்ட்ரி வெயிட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா நேரம் சும்மாவே இருக்குது ஒரு மோஷனில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ரெடியூஸ் வேரியேஷன் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் இன்னொரு ப்ராடக்ட் விட்டு வேரி ஆகாமல் ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்ம் ப்ராடக்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அன்பேலன்ஸ் லைன் இதுக்கு பே இதே அன்பேலன்ஸ் லைன் சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த இது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளோ இதில் வந்து இருக்கிறதுலேயே கம்மியானது வந்து டென் செகண்ட் இருக்கிறதுலேயே அதிகமானது ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷனில் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகிருக்கு டென் செகண்டில் இவ்வளோ ஒர்க் முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்ன்றப்ப இங்கே ரெண்டு இது தான் முடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து இவ்வளோ இது வந்து கரண்ட் இன்வென்ட்ரியாக இருக்குது அதாவது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இன்வென்ட்ரியாக இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்குது அப்படியே நிற்கிதா இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஜென்ரேட் வேஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நிறையா இது வந்து சும்மாவே இருக்குது ஐடல் டைம் வந்து அந்த இடத்துல நிறையா இருக்குது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் வந்து இன்வென்ட்ரியாக அந்த இடத்துல மெயின்டைன் ஆகுது அடுத்து நீ ஃப்ளோவை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோவேன் டூ டூ ஃபோர் அப்படின்றப்பில் ஒரு ஈவனாக தான் இருக்கே தவிர்த்து இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் எப்படி ஆகிடுது ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இது வந்து அன்டிசியரபிள் வெயிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வெயிட் பண்ணுறது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு பேலன்ஸ் ஒர்க் ஸ்டேஷன்னா எப்படி இருக்கணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்டாக போச்சுன்னா இட் வில் பி அ குட் ஒர்க் ஸ்டேஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒன் பீஸ் ஃப்ளோ வந்து வேகமாக ஓடிடும் அண்ட் எந்த
and standardized process so ipo vandu or example paaka porom indha example la kandipa you should write in your paper example eludhalena kandipa mark e kudukamaatanga example kandipa eludhano 10 mark question so vandha example vandha enna nadana ipo 8 hours day ஒரு ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பெனியில் அண்ட் அவங்களோட டிமாண்ட் யூனிட் வந்து தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அண்ட் இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த தான் டேபிள் ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சிடி எஃப் டிஹெச் ஐஜே கே கே வரைக்கும் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ப்ரொசீடிங் டாஸ்க்கும் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் சிபிஎம் பர்ட்லாம் ஓவரில் படிச்சுருப்பீங்க அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்ளை ஆக போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டயக்ராம் எடுத்து நம்ம வந்து சீக்வன்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி வரைய போகிறோம் ஸோ பின்னாடி இருந்து வரைகிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஓஆரில் ஸோ இதை வரைஞ்சிட்டு இதை வரைஞ்சிடணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் இது வந்து சீக்வன்ஷியல் டயக்ராம் வரையணும் செகண்ட் இது வந்து டாக் டைம் ஆர் ஒர்க் ஸ்டேஷன் சைக்கிள் டைம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டாக் டைமுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து சிஇஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரொடக்ஷன் டைம் பெர் டே பை கஸ்டமர் டிமாண்ட் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டைம் பெர் டே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எயிட் ஹார்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எயிட் இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ எயிட் இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஆர் டிவைடட் பை கஸ்டமர் டிமாண்ட் வந்து கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்கோம் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் வந்து அலக்கேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ தியரட்டிக்கல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் ஸ்டேஷன் ரெக்கார்ட் வந்து எவ்வளவு அப்படின்றத அடுத்து டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டாஸ்க் டைம் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டாஸ்க் டைம் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் அதாவது டென் டாஸ்க் டைம் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேப்லெட் காலமில் வந்து டோட்டல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஸோ வந்து இதை வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எந்த சே நம்பர் ஆஃப் ஃபாலோயிங் டாஸ்க் அண்ட் இந்த என்ன பண்ண போகிறோம்னா எந் எந்த டாஸ்க் வந்து ஃபாலோ ஃபாலோ அப் ரூலும் அண்ட் எந்த இது வந்து லாங்கஸ்ட் ஆப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்றத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அசைன்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஏ வந்து தேர்ட்டீன் செகண்ட்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே ஃபாலோயிங் டாஸ்க் வந்து அஞ்சு இருக்குது ஆனால் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஸ்டேஷன் டைம் டாக் டைம் வந்து என்னது டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ தேர்ட்டீனையும் ஃபிஃப்டீனையும் சேர்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ வந்து ஏவையும் சிஏயும் கம்பைன் பண்ணுவோம் இதே இது லெவனையும் தேர்ட்டீனையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வருது ஃபோர் மினிட்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம வந்து தேர்ட்டீனையும் ஃபிஃப்டீனையும் கம்பைன் பண்ணி ஏசியை வந்து ஒரே ஒர்க் ஸ்டேஷனாக கொண்டு வரோம் புரியுதா இப்போ வந்து அத்தனை டாஸ்க்காக நம்ம வந்து பண்ணுறத ஒரே டாஸ்க்காக பண்ண போகிறோம் ஏவையும் சியும் ஒரே ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறோம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் சி சிக்வல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் சைக்கிள் டைம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒர்க் ஸ்டேஷன் டூ ஸோ இப்படி இருக்குது ஸோ லெவனையும் டுவெண்ட்டியும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஒன் வருது லெவனையும் டுவெல்லையும் ஆட் பண்ணேனா டுவெண்ட்டி த்ரீ வருது லெவனையும் தேர்ட்டீனையும் ஆட் பண்ணேனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது ஸோ லெவனையும் தேர்ட்டீனையும் ஆட் பண்ணேனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது ஆனால் ஏ எஃப் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட் ப்ரொசீடிங் இது வந்து எஃப் தான் அதனால் எஃப் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸோ பிஏயும் எஃப்ஐயும் வந்து கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து இப்படி ஆகிடும் மொதல் இதில் வந்து பத் A, B, C, D, E, F, G, H, I, J முத இதில் வந்து பத்து ஸ்டேஷனாக இருந்தது வந்து பதினோரு ஸ்டேஷனாக இருந்ததை வந்து இப்போ வந்து கம்பைன் பண்ணி என்ன ஆக்கியிருக்காங்க ஏழு ஸ்டேஷன் ஆக்கியிருக்காங்க ஒன் ஒன் ஸ்டேஷனில் வந்து ஏஏ சியும் கம்பைன் பண்ணி தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் 
எயிட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்புறம் செகண்ட் இது வந்து லெவனையும் தேர்ட்டீனையும் கம்பைன் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஃபோர்த் இதையும் ஃபோர்த் இதை வந்து என்ன இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டீனையும் டுவெல்லையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபோர்த் ஸ்டேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீனையும் செவன்டீனையும் கம்பைன் பண்ணோம்னாலும் பெருசு பெருசாக இருக்குது அதனால் கம்பைன் பண்ணல அடுத்து ஜேவையும் கேவையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புரியுதா ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைனேட்ரி அவங்க வந்து முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க அடுத்ததுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் சும்மா கம்பைன் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஜியையும் இயையும் கம்பைன் பண்ணி தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் நைன் வந்து ஜேவும் கேவும் ஸோ கேல்குலேட் எஃபிஷியன்சி ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் டாஸ்க் டைம் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டைம் இன்டு டாஸ்க் டைம் டோ ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டாஸ்க் டைம் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு தெரியும் அண்ட் செவன் ஒர்க் ஸ்டேஷன் இப்போ வந்திருக்கு செவன் இன்டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ வந்து நம்மளோட அக்யூரஸி வந்து எஃபிஷியன்சி வந்து செவன்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் எஃபிஷியன்சி இதை விட பெஸ்ட்டாக வேணும் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸோ ஒரு புது நியூ ப்ராடக்ட் நியூ மார்க்கெட் ஃபார் அவர் ப்ராடக்ட் ஒரே நம்மளோட ப்ராடக்ட்க்கு இன்னொரு புது மார்க்கெட் கிடச்சிருக்கு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஏழு ஒர்க் ஸ்டேஷன் வச்சு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து அந்த இதில் வந்து டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபீச்சரை வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்காங்க அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஆடட் ஃபீச்சர் ஆடட் பை டாஸ்க் ஐ அண்ட் கான்ஸ் அஸ் கான்சிக்வன்ஸ் ஐ டாஸ்க் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஃப்பில் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஜியில் வந்து எயிட் செகண்ட்ஸ் ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எப்படி நீ பேலன்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஃப்பில் வந்து ஆல்ரெடி தேர்ட்டீன் இருந்திருக்கு சரியா அதை வந்து ஃபைவ் ஆக்கியிருக்காங்க அந்த அந்த ஸ்லாஷ் வந்து கொஞ்சம் மேலே போயிடுச்சு ஸோ எஃப் கிட்ட இருக்க அந்த தேர்ட்டீனை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் அண்ட் ஜி கிட்ட இருக்க இருக்க அந்த தேர்ட்டீனை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாமே ஒரு லைன் முன்னாடி போயிருக்கு அண்ட் இந்த ஹச்சை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்காப்பில் காமிச்சிருக்காங்களா அது ஹச்சை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலை அதுக்கு பொழுது தான் இந்த ஐ இருக்குல்ல ஐயை தான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு ஏன்னா முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க ஐன்ற டாஸ்க்கை வந்து தூக்கி விட்டுட்டாங்க ஸோ வந்து ஹச் எயிட்டீன் டிஇக்கு அப்புறம் ஐன்ற டாஸ்க்கை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடணும் அடுத்து வந்து நியூ அடுத்து வந்து ஐன்றது போயிட்டதுனால அந்த ஜேன்ற டாஸ்க் வந்து புது ஐயாக மாறிடும் அது வந்து ஃபிஃப்டீன் முன்னாடி டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஃபிஃப்டீனை தூக்கி போட்டிருக்காங்க அந்த நைன் அப்படியே போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து டாஸ்க் டைம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் ஏன்னா எயிட்டீன் வந்து சாரி செவன்டீனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இங்கேயும் தேர்ட்டீனை தேர்ட்டீனை வந்து ஃபைவ் ஆகும் தேர்ட்டீனை வந்து எயிட் ஆகும் மாற்றிருக்கோம் அதனால் டாஸ்க் டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு இன்னொருக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ முன்னாடி ப்ராப்ளம் மொதல் வந்து பார்த்துட்டோம் செவன்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸி வந்திருக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்னொரு புது மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணும்போது ஐன்ற டாஸ்க் வந்து எடுத்து விட்டுட்டு அதே மாதிரி அஞ்சு செகண்ட்ஸ் வந்து டாஸ்க் டைம் வந்து எஃபோட் ஒர்க் ஸ்டேஷன்லேருந்து கம்மி பண்ணணும் அதே மாதிரி ஜிலேருந்து எயிட் செகண்ட்ஸை ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காண்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஃபோட டாஸ்க் டைம் வந்து ஆல்ரெடி தேர்ட்டீன் இருந்திருக்கு அதை வந்து ஃபைவ்னு மாற்றிட்டோம் அடுத்து ஜியோட டாஸ்க் டைம் வந்து தேர்ட்டீன் இருந்திருக்கு அதை வந்து எயிட்டுன்னு மாற்றிருக்கோம் அண்ட் ஹச் வந்து எயிட்டீன் டிஇ அது கரெக்டாக தான் இருக்குது அடுத்தது வந்து ஐ அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடணும் ஏன்னா ஐன்ற டாஸ்க்கே நம்ம தூக்கி விட்றோன்னு சொல்லி போ எழுதியிருக்காங்க ஸோ வந்து ஐன்றதை இது பண்ணிட்டோம்னா புதுசாக வர ஐன்றதே காண போயிடுச்சு ஸோ ஜேவாக இருந்தது வந்து புது ஐ ஸ்டேஷனாகவும் கேவாக இருந்தது புது ஜே ஸ்டேஷனாகவும் மாறுது புரியுதா போன டேபிளில் இருக்க அதே வேல்யூஸை தான் நம்ம வந்து இங்கே கொடுக்குறோம் அண்ட் ப்ரொசீடிங் டாஸ்க் அதுக்கேற்றப்பில் புது ஐ அந்த இதுக்கு ஏற்றப்பில் மாறுது அவ்வளோதான் ஸோ டோட்டல் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறேன்னா ஸோ அசம்பிளி லைன் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுது நம்மளோட ஆப்டிமமாக நம்மளோட ரிசோர்ஸ் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அண்ட